Taylor torna in tour nel nostro paese ad aprile e presenterà il nuovo album. Riparte alle terme di Caracalla di Roma sotto il segno di Puccini, la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Al cinema esce nelle sale Il nome del figlio, il nuovo film di Francesca Archibugi. Marcel Padovani è la nostra autrice di questa settimana, ci parla del suo Le Napolitaine. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. Le donne di Puccini in mostra a San Giuliano Terme a Pisa per i 100 anni della Fondazione Cerratelli, costumi e architetture di scena in un percorso tutto dedicato alle opere del compositore. Vediamo. In occasione dei festeggiamenti per i cento anni della Casa d'Arte Cerratelli, nata nel 1914 e che in cento anni ha prodotto i più bei manufatti sartoriali per le scene liriche e cinematografiche di tutto il mondo, la Fondazione Cerratelli presenta fino al 3 maggio la mostra Le donne di Puccini, costumi, architetture per la scena, un percorso dedicato alle opere di Giacomo Puccini. L'evento, in programma Villa Roncioni a San Giuliano Terme di Pisa, è in collaborazione con la Fondazione Festival Puccini. Il legame tra la casa d'arte e Puccini e le sue donne è strettissimo. Il maestro era infatti un frequentatore e sostenitore della casa d'arte e il fondatore, Arturo Cerratelli, cantò nella seconda rappresentazione di Bohème al Teatro dell'Opera di Roma. In mostra i costumi storici della Fondazione, tra questi dell'ultima opera pucciniana Turandò, saranno esposti i costumi di diverse produzioni, da quelli di Umberto Brunelleschi del 1940, la produzione Rai del 1958 firmata dal costumista Tilio Colonnello e l'ultima produzione per il Festival Puccini del 2014. Costumi indossati da cantanti del calibro di Renata Scotto, Fiorenza Cossotto, Katia Ricerelli, di diverse produzioni e diverse epoche, che messi a confronto evidenziano come si possa interpretare i medesimi personaggi con estro e genialità differenti. James Taylor sarà in tour nel nostro paese ad aprile e proporrà un assaggio di 3-4 brani del nuovo album che sta per completare e che uscirà tra maggio e giugno. Vediamo il servizio. When you're down in trouble and you need some love and care. Torna in Italia ogni volta che può perché ama il nostro paese, adora il pubblico italiano che gli dà sempre prova di grande energia. È il pubblico di fronte al quale mi piace di più esibirmi, ha detto James Taylor presentando il suo tour in Italia. Sei concerti che il cantautore statunitense terrà nella seconda metà di aprile a Torino, Roma, Firenze, Trieste, Padova e Milano. Sul palco con lui ci saranno otto musicisti. La mia band è straordinaria, è un piacere ascoltare la mia musica seguita da loro, ha affermato. Nel corso della sua lunga carriera James Taylor ha vinto 5 Grammy Awards, venduto 100 milioni di album, guadagnandosi 40 dischi d'oro, oltre a molteplici dischi di platino e multiplatino per i suoi classici che vanno da Sweet Baby James del 1970 a October Road del 2002. Al massimo a giugno uscirà un suo nuovo album che conterrà tutti i nuovi brani e un assaggio di tre o quattro sarà inserito nella scaletta del tour italiano. Riparte a Caracalla sotto il segno di Puccini la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. In cartellone Turandot, Bohème, Madame Butterfly accanto alla grande danza di Roberto Bolle. Vediamo. Caracalla sotto il segno di Puccini, parte il 23 giugno la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, in scena Madame Butterfly, Turandotto, Bohème, accanto al Galabolle e a un cult del teatro e danza contemporaneo Pink Floyd Ballet, creato nel 1972 da Roland Petit su musiche della storica band. Nella stessa serata la Rose Malade su brani di Mahler e costumi originali di Yves Saint Laurent. Caracalla rispetto al 2013 triplica il numero delle recite, passiamo da 9 a 26 e lo facciamo in un momento di difficoltà economica per la città e di rigore sul controllo dei costi, infatti passiamo da un contributo pubblico 
della città di Roma di 22 milioni di euro nel 2013 a 15 milioni nel 2015. Insomma eh, spendiamo con maggiore rigore, trasparenza e attenzione e offriamo un prodotto superiore sia dal punto di vista della qualità che della quantità. E sul ritorno del maestro Muti alla guida dell'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, il sindaco di Roma Ignazio Marino non ha dubbi. Il maestro rimane nella sua posizione di presidente onorario del teatro e certamente sarebbe un onore per tutti noi riaverlo qui a Roma. Credo che sarà una decisione che il maestro prenderà in assoluta libertà, certamente noi lo accoglieremmo a braccia aperte, ma questa è casa sua perché la sua carica permane. Nelle vestigie meravigliose del Terme di Caracalla, il teatro musicale riesce veramente a moltiplicare i suoi significati, la sua bellezza. Quindi da questo punto di vista lo scorso anno abbiamo fatto degli esperimenti molto importanti con delle opere e quest'anno andremo avanti. Argento ha iniziato da poco la sua prima avventura televisiva in qualità di giudice del talent show Forte Forte Forte. Chissà che questo battesimo al fianco di Raffaella Carrà non le faccia avvenire voglia di piccolo schermo. Vediamo. Asia Argento, attrice, cantante, regista, DJ, è ora al suo primo talent show in tv. E chissà che il piccolo schermo non la conquisti e non la veda alle prese con un suo nuovo progetto. Si vedrà. Ora, per esempio, in tv... Si stanno facendo dei film, soprattutto in America, de, delle, picco, delle miniserie che eh, sono molto più interessanti dei film. Si sperimenta quasi di più in televisione ormai eh, in America, che poi è sempre all'avanguardia, eh, che tutti poi seguono eh, attraverso la televisione eh, e il fatto che ci sono più episodi. Si può vedere veramente l'arco di un personaggio, raccontare un personaggio molto meglio che al cinema. Quindi sono molto interessata a questo, questo cambiamento eh, che sta avendo la TV rispetto alla narrativa eh, cinematografica o comunque la narrativa in generale. Penso che in televisione... Ehm, Uh, ci, siano, cioè, cioè, ci sia quello che osservo appunto che viene dall'America ma anche qua in Italia sta iniziando uh, più libertà uh, dell'autore uh, di raccontare una storia uh, che è personale mentre nel cinema è talmente difficile oggi mettere in piedi un film soprattutto in Italia uh, che, che uh, avere un grosso budget uh, diventa sempre più difficile, invece eh, in televisione oggi eh, c'è una grande sperimentazione e, e si trovano degli autori quasi più eh, all'avanguardia che al cinema. E passiamo al cinema, esce nelle sale Il nome del figlio, l'ultimo film di Francesca Archibugi. Fuma! Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza. Il bimbo resta piccolo. Era infantino. Au! Esce nelle sale italiane Il nome del figlio, il nuovo film di Francesca Archibugi. La pellicola, riadattamento della pièce francese Le Prénom, racconta la storia di una coppia in attesa del primo figlio. Composta da Paolo, Alessandro Gasman, estroverso e burlone agente immobiliare, e Simona, Michaela Ramazzotti, bellissima di periferia e autrice di un bestseller piccante. Non mi piace? No, non mi piace. Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese. Io mio figlio lo chiamo come mi pare, capito? No, non puoi! Ciao mamma, come va? Benissimo. Bella serata. Valeria Golino veste i panni di Betta, sorella di Paolo, insegnante con due bambini, apparentemente quieta nella vita familiare, e Luigi Locascio quelli di Sandro, suo marito e cognato di Paolo, raffinato scrittore e professore universitario precario. Tra le due coppie, la figura dell'amico d'infanzia Claudio, interpretato da Rocco Papaleo, eccentrico musicista che cerca di mantenere in equilibrio gli squilibri altrui. Tra vent'anni pensami E con la barba più bianca E una valigia in mano ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. Sbanca il botteghino e scalza tutti l'epico Exodus dei Re, che nel primo weekend d'uscita incassa 2.617.399 euro. 
Scende in seconda posizione Clint Eastwood con il suo American Sniper, che però regge bene questa settimana registra un'entrata di 2.260.788 euro. Terzo gradino sul podio per un'altra new entry, la teoria del tutto di James Marsh, il film sulla vita dell'astrofisico Stephen Hawking che incassa nel weekend 1.391.235 euro. La nostra autrice di questa settimana è Marcel Padovani, intervistatrice accreditata di Mitterrand, la giornalista francese ci parla del suo Le Napolitaine, libro sui napoletani doc che arriva proprio nei giorni della scomparsa di Pino Daniele e Francesco Rosi. Io sono una, una francese che vive a Roma da quasi 40 anni e come tanti francesi che vivono per esempio a Parigi, che sono mai saliti sulla Torre Eiffel, io non ero andata a Napoli, l'avevo attraversata per andare a Capri, a Ischia, avevo fatto qualche servizietto per una giornata, però non conoscevo la realtà napoletana. E un giorno sono sollecitata da un gruppo di magistrati che ha un convegno su mafia, camora, eccetera, che mi dicono ma lei ne sa pochissimo sulla camora e ne sa pochissimo su Napoli. E stia attenta perché Napoli è un concentrato della civiltà occidentale e questo mi ha assolutamente come scossa, io ho deciso di interessarmi di Napoli. E allora mi metto a leggere un centinaio di libri in modo frenetico, poi decido di fare una, una scaletta di persone da intervistare e poi parto per Napoli, affitto un appartamento e ci sono rimasta. Ed è stata una grande scoperta perché ho capito che effettivamente c'è una civiltà napoletana che è la, la creatività, la capacità continua a trasformare la sofferenza in cultura che non esiste in nessun'altra parte. Poi la capacità a farti capire che i concetti sono relativi, il relativismo dei concetti. Per esempio, sacro e profano non sono così distanti come crediamo. Per esempio, eh, legalità e illegalità, la frontiera è molto più, come dire, sfumata di quanto pensiamo. Oppure la frontiera fra miracolo e ragione. Ed ora passiamo a dare uno sguardo a qualche novità in libreria, come ogni settimana. La donna è amore innanzitutto, questa è l'unica definizione possibile e lungi dall'essere esclusivamente poetica, indica la grandezza della mente e del cuore femminile. Lo afferma Umberto Veronesi nel Il mio mondo è donna, scritto con Maria Giovanna Luini. Il ruolo della genetica nello sviluppo è stato a lungo misconosciuto, benché sia la scienza sia il senso comune ci dicano che i bambini non sono dei fogli bianchi, identici e indistinguibili l'uno dall'altro. Ne parlano Catherine Ashbury e Robert Plomlin in G come geni. Un piccolo prodigio degli scacchi, genio precoce in matematica, fuggito dal proprio paese, il Bangladesh, approda con suo padre a Parigi in una banlieue, in attesa di un regolare permesso di soggiorno. Ma il tribunale rifiuta ad entrambi il diritto d'asilo e così rimane loro un'unica alternativa, la clandestinità. È il Phil Rouge di un re clandestino di Fahim Mohammad. Ed ora passiamo ai principali appuntamenti con il teatro e la musica. Che succederebbe se il mondo fosse omosessuale e l'eterosessualità fosse un'anomalia? Va in scena a Roma fino al 25 gennaio e poi dal 29 al 1 febbraio al teatro Ambra alla Garbatella Siamo tutti gay, una brillante commedia scritta e diretta da Lucilla Lupaioli. I Muse tornano live per un imperdibile appuntamento nell'ambito di Rock in Roma. La grande rock band sarà all'ippodromo delle Capannelle nella capitale il prossimo 18 di luglio. Ed ora vediamo i principali appuntamenti culturali della settimana. Ritorna a Roma fino al 23 aprile Off Loom, antologia esaustiva della migliore produzione artistica italiana di Fiber Art. 34 gli artisti in mostra, gli antresignani pionieri della rivoluzione dell'arte tessile italiana degli ultimi decenni. 
Fino al 29 marzo 2015 il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, presenta Villa Collezione Panza a Varese, Vim Vendors America, una mostra fotografica del regista che rende omaggio all'amico Dennis Hopper e a Edward Hopper, suo riferimento artistico. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adncronos.com e cliccando alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.